ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி நான் என்னுடைய கிட்ஸோடைய ட்ரெஸ் ஆர்கனைசிங் வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் எனக்கு ரெண்டு டாட்டர்ஸு அவங்களுடைய ட்ரெஸ் வந்துட்டு வீட்டில் போடுற ட்ரெஸ்ஸும் வெளியில் போடுற ட்ரெஸ்ஸு ஸ்கூலுக்கு போகிற யூனிஃபார்ம்ஸு ஸோ அதெல்லாம் நான் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருப்பேன்றத நான் காட்டுறேன் முதல்ல நான் ரெண்டு பேருதுமே எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வந்து எல்லா ட்ரெஸ்ஸையுமே நான் போட்டுட்டேன் அதை ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா செப்பரேட் பண்ண போகிறேன் நல்ல ட்ரெஸ்லாம் தனியாக வீட்டில் போடுற ட்ரெஸ்லாம் தனியாக ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம்ஸ்லாம் தனியாக எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக நான் பிரித்து வைக்க போகிறேன் ரெண்டு பேருடையதையும் நான் பிரித்து வைக்க போகிறேன் சின்ன பாப்பாவுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் சின்ன பாப்பாவுக்கு இப்போ தான் டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆகுது ஸோ அதனால் அந்த அம்மா கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் பெரியவங்க வந்துட்டு கொஞ்சம் நிறைய இருக்கும் ஏன்னா அந்த அம்மா நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் வெளியில் போவாங்க பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கிளாஸஸ்லாம் அந்த அம்மா நிறைய போவாங்க மியூசிக் கிளாஸ் போவாங்க அப்புறம் ஹிந்தி கிளாஸ் போவாங்க ஸ்கூல் வந்துட்டு ஒரு யூகேஜி யூகேஜி எல்கேஜி அண்ட் ப்ரீகேஜி இந்த மூணு கிளாஸ்க்கும் அவங்களுக்கு கலர் ட்ரெஸ்ஸு அதனால் கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும் நான் முதல்ல எல்லாருக்கும் செப்பரேட் பண்ணி வச்சுட்ருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ போகிற ஸ்கூலில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அவங்களுக்கு யூனிஃபார்மு இப்போ சின்னவங்கள ஸ்கூலில் சேர்க்க போகிறோம் அவங்களுக்கு இப்போ கலர் ட்ரெஸ்ஸு இந்த த்ரீ இயர்ஸ்க்கு ஸோ மேபி இந்த இயர்லேருந்து அவங்களுக்கு எடுத்தால் எடுப்போம் ஸோ நான் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு செப்பரேட் பண்ணி வச்சுட்டேன் பெரியவங்களையும் சின்னவங்களையும் தனித்தனியாக பிரிச்சுட்டேன் சின்ன பாப்பாவுடைய ட்ரெஸ் தான் இப்போ நான் வந்துட்டு எடுத்து வைக்க போகிறேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கிற ட்ரெஸ்ஸஸ் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் ஒர்க்கு ஸோ ஒரு ட்ரே பெருசு போட்டிருக்கேன் அண்டு சின்ன ட்ரே ஒன்று போட்டிருக்கேன் பெரிய ட்ரேயில் வெளியில் போகிற ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் எடுத்து வச்சிடுவோம் சின்ன ட்ரேயில் வந்துட்டு நம்ம ரெகுலர் யூஸ் பண்ணுற ட்ரெஸ்லாம் வச்சுடுவேன் ஸோ பெரிய ட்ரேயில் ரெண்டு ஆஃபாக பிரிச்சுட்டு சின்ன பாப்பாவுடைய ட்ரெஸ்ஸு எடுத்து வைக்க போகிறேன் ஸோ என் சின்ன பாப்பாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா பாவாடை சட்டை ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களுக்கு எப்போவுமே வந்துட்டு பாவாடை சட்டையில் தான் இருப்பாங்க நானே என்ன பண்ணேன்னா நம்ம ரன்னிங் ப்ளவுஸில் காட்டன் சாரீஸ் வரவங்கள அதுலேயே நான் சின்ன சின்னதாக பாவாடைலாம் தைச்சி வெறும் பாவாடையோடு சுற்றிட்டு இருப்பாங்க அந்த அம்மா ஸோ அவளுக்கு என்னன்னு தெரியல ரொம்ப பாவாடை சட்டை பிடிக்கும் அவளுக்கு ஸோ இப்படி தான் நான் அவளுடைய ட்ரெஸ்ஸஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுவேன் எந்த ட்ரெஸ் வேணுமோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டா அந்த பார்ட்டு கலையவே கலையாது ஸோ நான் ட்ரெஸ் எடுக்கிறது ஒரு டிப்ஸ் மாதிரி நான் சொல்கிறேன் எப்போவுமே வந்துட்டு நம்ம ட்ரெஸ் எடுக்க போனோன்னா நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் தான் நீ உன்னை எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு குழந்தைங்கள கம்பல் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா வந்துட்டு அவங்களோட நம்ம ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மேபி டுவெண்ட்டி நைன் இயர்ஸ் கூட நம்ம பெரியவங்களாக இருப்போம் அவங்க வந்துட்டு வெளியில் இப்போத்தி ட்ரெண்டி பசங்களோடலாம் நிறைய பழகுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு நிறைய ட்ரெஸ்ஸஸ் நாலேஜ் இருக்கும் ஸோ எதனா ஷாப்புக்கு போனீங்கன்னா முதல்ல நீங்கள் அவங்கள வந்துட்டு பாப்பா உனக்கு என்ன ட்ரெஸ் வேணுமோ நீ எடுத்துகிட்டு வா அதில் எது பிடிச்சிக்குதோ நம்ம எடுத்துக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுங்க கண்டிப்பாக வந்துட்டு அவங்க செலக்ட் பண்ணுற ட்ரெஸ்ஸு நம்ம செலக்ட் பண்ணுறதோடவே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் என் குழந்தைங்களாம் அப்படி தான் செலக்ட் பண்ணுவோம் என் ஸ்ரீநிதி வந்துட்டு நல்லா செலக்ட் பண்ணுவா அஸ்வினி குட்டி பாப்பா அவளுக்கு தெரியாது பட் ஸ்ரீநிதி வந்துட்டு நான் எடு நான் செலக்ட் பண்ணுறதோடவே பெட்டர் சூப்பராக கலர்ஸ்லாம் எடுப்பாள் என்ன சொல்கிறது அவ ஆனால் நான் வந்துட்டு அவள் எடுக்கிற ரெண்டு ட்ரெஸ் எடுக்கிறோன்னா அவளை நான் அஞ்சு ட்ரெஸ் எடுக்க சொல்லுவேன் அந்த அஞ்சில் நான் ரெண்டு சூஸ் பண்ணுவோம் அதுவும் அவளுக்கு பிடிச்சதாக தான் இப்படி தான் நான் ட்ரெஸ் எடுப்பேன் ஸோ என்னுடைய பாப்பாவுடைய ட்ரெஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் முடிஞ்சிடுச்சு சின்ன பாப்பாவுடைய ட்ரெஸ் அப்படி தான் அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் இப்போ பெரிய பாப்பாவுடைய ட்ரெஸ்ஸு அவளுக்கு ரெண்டு பெரிய ட்ரே ஸோ அவள் வெளியில் போடுற ட்ரெஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு ட்ரேல நான் அரேஞ்ச் பண்ணிவிடுவேன் ஸ்ரீநிதி பா ஸ்ரீநிதிக்கும் வந்துட்டு நான் அப்படி தான் வந்துட்டு நல்ல ட்ரெஸ்லாம் எடுத்து தனியாக பீரோவில் வச்சுடுவேன் அதை நான் பீரோவில் நான் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கேன் வீட்டில் போகிற ட்ரெஸ்லாம் நான் ஷெல்ஃப் ஆர்கனைசிங் போட்டிருக்கேங்களா ஸோ அந்த ஷெல்ஃபில் வந்துட்டு நான் வச்சுடுவேன் ஏன் ஷெல்ஃபில் வைக்கிறேன்னா இவங்க பீரோ ஓப்பன் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு நல்லா இருக்கிறதையும் கலைச்சி விட்டுருவாங்க அதனால் நான் ஷெல்ஃப்லன்னு வச்சுட்டு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு எது தேவையோ அது மட்டும் எடுத்துப்பாங்க பீரோக்குள்ளேயும் அவங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸும் வெளியில் வச்சேன்னா ஸ்ரீநிதி வந்துட்டு என்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்பா அம்மா நீங்கள் நீங்கள் மட்டும் உங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸை பீரோக்குள்ளே வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்பா அதனால் வீட்டில் போடுற ட்ரெஸ்ஸு என்னுடையதும் ச
அது ஸ்ரீநிதி எப்படி பண்ணுறாலோ அதே மாதிரி அர்ஷினி ஃபாலோ பண்ணுறா ஸோ அது குட் ஹேபிட் தான் நான் அக்காவே அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுறேன் அதனால் நான் எப்போவுமே வந்துட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஸ்ரீநிதியை மட்டும்தான் பண்ணுவேன் எப்போவுமே நம்ம ரெண்டு குழந்தை இருந்துச்சுன்னா டென்ஷனே ஆக தேவையில்லை முதல் குழந்தையை நீங்கள் வளங்க ரெண்டாவது குழந்தை ஆட்டோமேட்டிக்காக பெரியவளை பார்த்து வளர்ந்துருவாங்க அதனால் ரெண்டு குழந்தை இருக்குதேன்னு டென்ஷனே தேவையில்லை ரிலாக்ஸாக வளர்க்கலாம் நம்ம அவ்வளோதான் மேக்சிமம் என்னுடைய அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் நான் முடிச்சிட்டேன் என்னுடைய ஒர்க் இவ்வளோ தான் ஸோ ரெண்டு ட்ரேவும் முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ டோட்டலே பண்ண நாலு ட்ரேல அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு ட்ரே வந்துட்டு பீரோவில் வச்சுடுவேன் அது வெளியில் போட்டு போகிற ட்ரெஸ்ஸு ரெண்டு பெரிய ட்ரேவும் இன்னொரு ஒரு குட்டி அர்ச்சினி பாப்பா ட்ரேவும் நான் வெளியில் வச்சுடுவேன் அது இல்லாத ரெண்டு குட்டி ட்ரே போட்டிருப்பேன் அதில் இன்னர்ஸு டைட்ஸு அதெல்லாம் வந்துட்டு பெரியவங்களுக்கு இருக்கும் சின்னவங்களுக்கு வெறும் இன்னர்ஸ் மட்டும் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு நான் தனித்தனியாக ஒரு பாக்ஸ் போட்டேன்னா அவங்க காலையில் குளிச்சுட்டு தொடச்சி விட்டோன்னா அவங்க அவங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸு அவங்களே எடுத்துகிட்டு வர மாதிரி நாங்கள் பண் ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா அப்போ தான் வந்துட்டு அவங்களுக்கு பொறுப்பு இருக்கும் எல்லா விஷயத்துலையுமே வந்துட்டு நம்ம அவங்கள யோசிக்க விடாத எல்லாமே நம்மளே செஞ்சோன்னா அவங்களுக்கு யோசிக்கிற ஒரு தன்மையே இருக்காது அதனால் அவங்க எடுத்துகிட்டு வர சொல்லுவேன் அவங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஹேர் பேண்ட்லாம் கூடவே மேட்சிங்காக அதுக்கு ஏற்ற காஸ்டியூம்ஸும் நீயே செலக்ட் பண்ணு ஸோ எல்லாம் போட்டுட்டு வெளியில் வர்றது உன்னோடய ஹேபிட்டு சாமி கும்பிட்டுட்டு குங்குமம் வச்சுட்டு வெளியில் வர வரைக்கும் அவங்களே அழகாக வருவாங்க இப்போ ஸ்ரீநிதி வந்துட்டு அஸ்வினிக்கு வந்துட்டு கைட் பண்ணுவா சம்டைம்ஸு அவளுக்கு மேட்சாக வந்துட்டு ஹெட் பேண்ட் எடுத்து தர்றது அதுக்கப்புறமா சாமி கும்பிடுன்னு சொல்லுவா குங்கும எடுத்து இட்டு விடுவா ஸோ இதெல்லாம் அவள் பார்ப்பா ஸோ இது பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லாவும் இருக்கும் ரொம்ப ஃபேடான ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா எடுத்து வச்சுடுவேன் எங்கள் ஸ்ட்ரீட்டில் வந்துட்டு ஒரு வண்டி வரும் அந்த வண்டிக்கு நம்ம கொடுத்து அமுச்சிட்டோன்னா அவங்க எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க இந்த மாதிரி தான் நான் வந்துட்டு செப்பரேட் பண்ணி என்னுடைய ட்ரெஸ்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி வைப்பேன் என்னுடைய ட்ரெஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்லாம் முடிஞ்சு போச்சு யூனிஃபார்ம்ஸ்லாம் நான் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுவேன்னா ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம்ஸு அப்புறம் வந்துட்டு நார்மல் நம்ம டான்ஸ் கிளாஸ் யூனிஃபார்ம் சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரேயில் வச்சுடுவேன் ஸோ நான் டான்ஸ் டீச்சர்னு சொல்லிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு வீடியோலேயே நான் சொல்லியிருப்பேன் நான் ஒரு சின்ன டான்ஸ் ஸ்கூல் வச்சுருக்கேன் ஸ்ரீநிதி என்னுடைய டான்ஸ் ஸ்கூலில் தான் படிச்சுட்ருக்கா அவ்வளோதான் என்னுடைய அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இருக்கிறதுலையே ரொம்ப கஷ்டமான வேலை எதுனா துணி மடித்து அந்த பிளேஸில் எடுத்து வைக்கிறது தான் அவ்வளோதான் வெற்றிகரமாக முடித்தாச்சு இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக வாட்ச் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற நெக்ஸ்ட் வீடியோவுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பாருங்கள் ஷெல்ஃபில் நான் வச்சுட்டேன் ஸோ இப்படி தான் வச்சுருப்பேன் அந்த ரெண்டு அஸ்வினி பார்ப்பாது அந்த ரெண்டு ஸ்ரீநிதி பார்ப்பாது இது யூனிஃபார்ம்ஸு அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி வச்சுட்டா அவங்க அவங்க எடுக்கிற ஒர்க்கை பார்த்துப்பாங்க ஸோ ரொம்ப நன்றி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்